ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പൊടിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാണ് ഇത് പുട്ടുപൊടിയല്ല കേട്ടോ പത്തിരിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കുറച്ച് നൈസായിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് റവയാണ് ഇത് വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്ത റവയായാലും ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ചേർക്കാണ് ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചതാണിത് ഇതുകൂടെ ചേർക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പച്ചമുളകും കുരുമുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം പച്ചമുളക് ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ തൈര് ചേർത്തത് ചെറിയൊരു പുളി ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് പാകത്തിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാവാക്കിയെടുക്കണം ആ രീതിയിൽ ആവാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ മാവ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നൊക്കെ ഒരു പാകത്തിനായിരിക്കണം അപ്പം ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലവറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം കോൺഫ്ലവറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊതിയണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞാൽ മതി അധികം കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടായാൽ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോൺഫ്ലവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലാണെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത അരിപ്പൊടി മാത്രം വേവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സമയമായി ഈ ഒരു കളറാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഞാൻ പരത്തി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതും എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സമയമായി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു